ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് കുമാർ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ നല്ല വ്യായാമം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടോ നല്ല വിശ്രമം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യം പരിരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതിലുപരി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ശുചിത്വം കൂടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ശുചിത്വത്തിൽ പുറമേയുള്ള ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അകമേയുള്ള ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യേണ്ട പുകമയും പുറത്തും അകത്തും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശുചിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആർത്തവ ശുചിത്വം മുമ്പ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാലത്ത് പരമ്പരാഗതമായ ഒരു ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ അന്ന് ആർത്തവ ശുചിത്വം പരിപാലിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ വേഗത കൂടിയ ജീവിതത്തിൽ അത് പരിപാലിക്കാൻ പാ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടാതെ അന്ന് പരിപാലിച്ചിരുന്ന ശുചിത്വം ഒരു പരമ്പരാഗതമായ രീതി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത് കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഈ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നത് കൊണ്ട് സേഫായിരുന്നു സുരക്ഷിതമായിരുന്നു അതിലുപരി ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ സുപരിചിതമായി കിട്ടുന്ന പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടൻറ്റുകളും അതിലുപരി അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസും അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എൽ മിക്കവാറുമുള്ള നാപ്കിനുകളിൽ ഡയോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡയോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാരകമായ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടാണ് അതിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് തന്നെ പറയുന്നത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരട്ടി ഹാംഫുൾ ആണ് ഏതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം സൈഡിനേക്കാൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരട്ടി ഹാംഫുൾ ആണ് ഈ ഡയോക്സിൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ പതിനായിരത്തിലധികം നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിഗ്രാം ഡയോക്സിൻ ഓരോ പാഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ബോഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത് ബോഡിയിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർത്തവ ശുചിത്വത്തിൽ നമ്മൾ ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പാഡ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയോക്സിൻ പോലുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഗൈനക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പല ആരോഗ്യ അനാരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ അർബുദം അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടാതെ ആർത്തവ സംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അലർജി ഈച്ചിങ് ഇങ്ങനെ നിരവധി അനാരോഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ് റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു മാനദണ്ഡമോ സർക്കാർ തരത്തിൽ പോലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡം നമുക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചില്ലാത്തതിനാൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇന്ന് ലോക ലോകത്താകമാനം സാർവത്രികമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഉണ്ട് അത്
മഹത്തരമായ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് റോസിൻ റോസിൻ എന്നാണ് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഞാനൊന്ന് വിശദമാക്കാം അതിലൊന്ന് എ ഡി എൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഒരു പ്രതലത്തിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ജെല്ലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ആ ജെല്ല് വികസിച്ച് അത് വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഈ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഡിയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്ര അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജെല്ലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഓക്സിജൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ഇതിൽ ഡയോക്സിൻ ഫ്രീ ആണ് ഈ റോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ ഡയോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽസ് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇതിൽ ഗ്രാഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റലുണ്ട് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് മെറ്റൽ മെറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് ഗ്രാഫൈൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വളരെയേറെ മേഖലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില അതിക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതിക്രമത്തിന് താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് ഗ്രാഫൈൻ കൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിവാനിയോൺ എന്ന് പറയും വിവ് ആനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോളിക്കുളാണ് അത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്സിജനിൽ നമ്മുടെ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനിയോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആനിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോളിക്കുൾ മോളിക്കുൾ നമുക്ക് ഈ റോസിൻ സാനിറ്ററി നാപ്കിനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മൂത്തി എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനും സ്കിന്നിന് അലർജി ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസോ ആയിട്ടുള്ള അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആനിയോൺ അതിൽ കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെർബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ മഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ലീഫ് ഉണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിലൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള മഗ് വാട്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ സംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകൾ തുലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഔഷധമാണ് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും അവൈലബിൾ ആണ് അത് റോസിൻ നാപ്കിനിൽ ഈ മഗ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മഗ് വാട്ടർ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരവധി ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസോർഡർ ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും ആർത്തവ സംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇതിനകത്തും ബാധകമാണ് ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ഫംഗസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുക്കളെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആരോ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ആർത്തവ പരിചരണം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ റോസിൻ ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് സാധിക്കും ഇതിൽ ഏഴ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് റോസിൻ മിമി റോസിൻ മിമി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പീസുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറ് എണ്ണം ഉള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഹൈ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ടെക്നോളജി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും
ADL is Accusation and Distribution Layer is the technology you see the product. That is the MRP is 39. Mimi is the Velayan Paranilla, Mimi in the Varena range in the product in the Velayan Varena, thirty two rupees. ADL in the product eight pieces are given, other Velayan Varena, thirty nine rupees and MRP. We were anyone, there are the advantages of another under Nirvati, carrying a lot of the Marsilaki can under short time I will over the program I don't under the Noka, other Kurche carrying a matter of Paran Sadiku. Other than Noka, fifty nine rupees are a seven pack, seven piece in the Vera. That is cotton with the herbal. Cotton with the herbal is a magwatum, cotton with the product. That is a MRP. 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 Our product in the price of 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 the price Organization on Ningle Kula Doubt Tiller, Ningala Sam Shangle, Ningala Pina Kudal Arienda Ariangle, other than a Ulpanangal of the Lepikunola Arena Rimendi, Tana Kanana, WhatsApp number, Kondakia. Thank you.